ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈസി ആയി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് പിസയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി വലിയ രണ്ട് സവാള ചെറിയ ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണിത് ഇതും ചെറിയ ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പകുതി തക്കാളി പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു വലിയ കാൽസിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതും ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെക്കുക പിന്നെ ഒരു എട്ട് പീസ് ബ്രെഡ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ചെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ചീസ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട വേണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ ചില്ലി ചിക്കന് വേണ്ടി നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഇത് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക ചിക്കനിലോട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് കുറച്ചുകൂടി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആവും പക്ഷെ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക കാശ്മീരി ചില്ല ചെയ്ത് നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ആൻഡ് ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എന്തുണ്ടാക്കിയാലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർക്കുക ഇത് ചേർത്ത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി ടൈം ഞാൻ അത്ര കൂടുതൽ ടൈം ഒന്നും മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ടേസ്റ്റിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ആ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു മിക്സീൻ്റെ ജാറെടുത്ത് അതിലോട്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബ്രെഡില്ലേ അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ട പിന്നെ എനിക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഹാഫ് കപ്പ് പാലും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രെഡിൻ്റെ ബാറ്ററും നമുക്ക് റെഡി നന്നായി അരിഞ്ഞ് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചിക്കൻ പൊരിച്ച് എണ്ണ തന്നെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ അതിൽ എനിക്ക് വേറെ എണ്ണയൊന്നും കൂടുതൽ ബാക്കിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എണ്ണ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായി വഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവോള അതും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ വഴിഞ്ഞ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ അത് വഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി തക്കാളി നല്ല കുറച്ച് സോഫ്റ്റായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ക്യാപ്സിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് സോസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണം പിന്നെ അതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കാം ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായി മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും കാശ്മീരി ചില്ലി കേട്ടോ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയിൽ ചേർക്കാം വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കനാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല അടിപൊളി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ
ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ആ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ചീസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം അത് മെൽട്ടായി വരുമ്പം നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ഓണിയൻ ഇതൊക്കെ ക്യൂബ്സായി വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കനില്ലേ അതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇതിന് മേലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടി ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് മുകളിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ മൂന്നാല് മിനിറ്റ് അടിച്ച് വെച്ച് നന്നായി വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ അടിപൊളി റിപ്പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഡിഷുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബായ്